Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами будем говорить о базовом гардеробе для возраста 45+, даже скорее 50+. Давайте мы сделаем сегодняшнее видео 45+, и 50+. А те, кто в 40 чувствует, что в этот базовый гардероб им тоже подходит, отлично будут его к себе применять. Я рассказываю конкретно об этом гардеробе, и он приходится в первую очередь на период вот такой переходной весна-лето, или даже, быть может, осень, или просто весна, потому что здесь есть и верхняя одежда, и более закрытая одежда изначально, то есть не настолько легкая. Первое, о чем я хотела поговорить, в первую очередь, это колористика и цветовая гамма базового гардероба. Я уже раньше рассказывала о том, что основная цветовая гамма базового гардероба это базовые основные цвета, нейтральные, бежевый, серый, черный, белый. Те, которые идеально сочетаются с другими, комбинируются и внутри себя тоже комбинируются. Я бы хотела добавить еще сюда несколько цветов, которые точно так же могут сюда, и принтов, которые точно так же могут быть максимально универсальными. Потому что мы уже все к этому морально готовы. Я считаю, что красный цвет обязательно может быть частью базового гардероба. Он достаточно универсальный и комбинаторика его невероятная. Плюс в плане принтов мы возьмем сюда полоску и мы возьмем сюда, я знаю, что это будет очень неожиданно для вас, тем не менее придется смириться, что да, леопардовый принт и животный принт, и в первую очередь леопардовый, это действительно достаточно универсальный и комбинируемый принт. Итак, начнем с первого момента. Все мне здесь на компьютере я буду вам показывать в том числе, естественно. Это топы, это частично низ и это какие-то более теплые топы. Начнем с низа. И это у нас два варианта брюк и джинсов. У нас есть брюки черные, стандартные. Понятно, что, опять же, базовый гардероб может разниться в зависимости от вашего бюджета. Вы можете покупать или не покупать эти вещи. Можете что-то еще добавлять. Я взяла такой среднестатистический гардероб. Вот если все убрать ненужное из вашего шкафа и добавить только эти вещи, вы сможете жить в этом гардеробе несколько лет, не уставая, добавляя разные разные аксессуары, чтобы делать образы более яркими. Итак, черные брюки, посадка средняя. Опять же, не обязательно слишком высокая, но низкую посадку я, в принципе, запрещаю старше возраста где-то 50+, плюс, просто потому что визуально чаще всего нужны какие-то вещи более утягивающие, а вещи с заниженной талией утягивающими априори не могут быть. Итак, посадка средняя и чуть выше. Длина 7 восьмых идеальна для того, чтобы можно было комбинировать и с низким ходом, и, собственно, штанина не волочилась по полу. И длина идеальная для каблука и будет красиво смотреться и для платформы в том числе. Дальше у нас есть джинсы. И в данном формате я взяла джинсы слегка расклешенные, даже будкат. Это могут быть и прямые. Я не советую скинь в большинстве своем как единственную пару, просто потому что их комбинаторика тоже достаточно заужена. Прямые намного более универсальные. В данном случае я решила рискнуть и взяла такой небольшой будкат. Опять же посадка средняя. Дальше у нас есть юбка джинсовая. Джинсовая юбка, сказали бы вы, да? Почему в 50 лет? А какая разница? Материал совершенно универсальный. И опять же, это как раз тот материал, который придает юности, но правильной юности. То есть вы не надеваете принт с какими-то там уточками кря-кря и выглядите странно, как будто бы вы стараетесь молодиться, и это выглядит диссонанс с вашим возрастом и с вашей внешностью. А мы надеваем джинс. Очень молодежный классный материал, который в комбинации с другими вещами будет смотреться идеально, не будет казаться, что вы искусственно не очень красиво Молодитесь неправильно, да? Посадка, опять же, средняя, лучше даже повыше, чтобы можно было все вещи заправлять, они не вытягивались из юбки, не выправлялись. Длина чуть выше колена, но не ниже колена. Дальше у нас есть юбка, опять же, с принтом, потому что она не однотонная. Здесь такой у нас ребой принт, черно-белый, по-моему, у нас там даже гусиная лапка, это не важно. Опять же, достаточно универсальный принт, и тут бант. И, казалось бы, с бантом, то есть уже какая-то интересная деталь, но такое можно, потому что, опять же, в нашем, внутри нашего базового гардероба эта вещь будет сочетаться идеально. У нас есть юбка с леопардовым принтом. Вот она, пожалуйста, достаточно ярким леопардовым принтом. И я сегодня расскажу и покажу, каким образом ее можно комбинировать и какое количество нарядов можно создавать с этой юбкой, не боясь того, что она достаточно яркая. И она действительно базовая в данном варианте. У нас есть юбка средней, может быть, даже высокой посадки, которая будет как раз в первую очередь для вечерних каких-то выходов заменой обычному классическому платью вечернему. И, кстати, в принципе, весь базовый гардероб я вечернее платье и платье на выход не включала, и платье вообще у нас будут отдельные категории. Дальше у нас есть базовая футболка белая, у нас есть джемпер, в данном случае он бежевый цвет, он может быть совершенно любого цвета, слегка удлиненный, не полностью по фигуре, немножко оверсайз. У нас есть футболка серая, это базовые футболки. У нас есть гольф, тоже такой гольф-свитер с горлом, с горизонтальной полоской, безусловно, если вам позволяет фигура, если нет, мы берем 
вертикальную полоску, но полоска это тоже достаточно универсальный принт, который совсем комбинируется. Дальше у нас есть вертикальная полоска на рубашке и рубашка с красной вертикальной полоской, опять же, тоже совершенно базовая вещь, потому что сочетаний можно придумать огромное количество. Совершенно базовая, классная, мужского типа, мужского кроя. Такая рубашка белая. Дальше переходим. У нас есть шелковые топы, есть бежевые и черные. И э, в шелковых топах, опять же, одно ограничение, которое часто женщины чувствуют в плане себя. Они не хотят показывать руки, особенно верхняя их часть. И я все понимаю, поэтому вот эти конкретно топы, все вещи с открытыми руками или рукавами, с короткими, мы будем надевать в сочетании, допустим, с жакетами или с кардиганами, или с любой одеждой, которая будет их прикрывать. Поэтому в этом проблем никаких нет. Ношу прекрасно, смотрится абсолютно на любом возрасте. Возрасте. Дальше у нас есть, идем просто еще в рубашке, у нас есть рубашка с вертикальной полоской, но уже голубой, тоже достаточно классический вариант. У нас есть укороченный пиджак, опять же, вот, кстати, материал твит в стиле Шанель, и это как раз тот материал, который в первую очередь классическим считается именно в сочетании возраста постарше, то есть не для 20-летних 20 девочек, а для женщин постарше, поэтому это как раз вот такое преимущество возраста, что вы можете носить такие материалы, и они на вас смотрятся очень благородно и круто, и умеют. Местно. Дальше у нас есть прям 4 жакета, и я хотела очень сильно сделать акцент на этих жакетах. Почему? Потому что я считаю, что жакеты это очень недооцененный, я уже рассказывала, элемент женского гардероба, и что он идеально подходит женщинам, он прекрасно смотрится, особенно когда вы хотите одеваться в стиле такой casual, и при этом все-таки быть достаточно собранной, при том, что вам, допустим, не нужно ходить на работу. Жакет это универсальный вариант, что вы его можете надеть с футболкой, и все, и с джинсами, и с какими-нибудь лоферами которую мы еще покажем, и он будет смотреться идеально. Поэтому у меня есть два слева направо универсальных, достаточно нейтральных жакета. У нас есть такой серый в крапинку и есть черный в белую вертикальную полоску. Плюс есть два, сказалось бы, цветными элементами, и они в принципе цветные, но при этом очень комбинируемые друг с другом, поэтому они тоже могут читаться элементами базового гардероба. У нас есть нейтральный такой голубой приглушенный и классический красный, который опять же будет очень комбинируемым. Идем дальше. У нас есть верхний одежда, у нас есть пальто прямого кроя, оно может быть слегка оверсайз, и опять же, все зависит от вашего типа фигуры. И, кстати, все элементы здесь на этих картинках и в жизни будут, безусловно, как-то варьироваться от типа вашей фигуры, вашей внешности, но это такой усредненный вариант. Дальше есть тренч, и длина его миди, я считаю, что это самая лучшая длина для тренч, потому что тогда в комбинации с юбками, с, практически с любой одеждой он будет смотреться идеально. Из обуви у нас есть черные балетки, но могут быть бежевые балетки, любой нейтральный цвет. У нас есть лоферы, кстати, на мне сегодня я постараюсь показать, но я не уверена, что получится. О -о -о. На мне сегодня точно такие же, в данном случае это лоферы Gucci, но это может быть совершенно разный бренд, главное, чтобы вам в нем было комфортно, и это еще один вариант той обуви, которая будет смотреться и собрано, и круто, и очень комфортно, и безусловно, там могут быть какие-то супинаторы, все, чтобы вам было максимально удобно в ней ходить. Следующая обувь у нас это кроссовки, в данном случае кроссовки с небольшими вставками цветными, достаточно универсальными, чтобы сочетаться абсолютно практически со всем гардеробом, который у нас есть, база и в том числе не базовым, который мы можем добавлять. Поэтому их мы оставляем. Понятно, что это могут быть просто белые сникерсы, но в данном случае я решила взять такие вот кеды с определенными вставками цветными. У нас есть ботиночки на низком ходу с пряжкой, тоже универсальные. У нас есть городские ботинки на городском комфортном каблуке бежевые. И у нас есть красная лодочка в данном случае для того, чтобы, например, надевать их на какие-то более официальные мероприятия, на выход. Дальше у нас есть аксессуары, это сумки. И одна сумка это хоба, это вообще очень универсальная формат сумки, потому что она практически все в себя вмещает, но смотрится более собрано, чем шопер. У нас есть маленькая, в данном случае, черная комфортная сумка, в которую поместятся там основные моменты, которые вам нужны, телефон, блокнот и что-то еще. И есть сумка через плечо, и в принципе, которая носится через тело, которая очень комфортна, нейтрального такого коричневого цвета, который опять же будет сочетаться практически со всем гардеробом. Отдельно по платьям у нас есть черная, длина чуть выше колена, совершенно универсальная, которую можно носить каждый Каждый день и его уже формат это может быть асилуэт это может быть слегка притальное платье и дальше расширяющаяся юбка или же это может быть плос полностью платье по фигуре опять же от вас конкретно зависит от вашей фигуры и точно такое же красное оно уже может играть роль более вечернего в зависимости от обуви которую вы выбираете или остается совершенно дневным опять же в зависимости от обуви аксессуары которыми вы его снабжаете что мы делаем дальше мы смотрим на этот гардероб и казалось бы много и казалось бы есть достаточно спорные элементы но 
я считаю, что конкретно такой набор, безусловно, плюс-минус с какими-то отдельными поправками, это максимально комфортный, классный гардероб для возраста 45 плюс 50 плюс. Почему? Потому что есть элементы, которые вас приводят в чувство, вашу внешность, добавляют яркости, но при этом они очень универсальные, как-то леопард или полоска, или другой принт какой-нибудь любой, и цвета достаточно нейтральные, но при этом универсальные, красные, голубой. И у нас есть элементы совершенно нейтральные, совершенно не привлекающие к себе внимание. Чем данный базовый гардероб хорош? Тем, что, как я уже говорила, внутри него вы можете жить в течение нескольких лет без дискомфорта, просто добавляя какие-нибудь шарфики или красную помаду, которую очень часто и которую, в принципе, любую цветную помаду можно добавлять, которая прекрасно смотрится на любом возрасте, опять же, если она подходит вашему цветотипу. Добавлять какие-то аксессуары или украшения, или ничего не добавлять, и вам точно так же будет комфортно находиться в этих образах, потому что из данного набора вещей можно создать неограниченное количество вариантов. Ну что, на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было полезным. Если оно понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал внизу, чтобы получать все апдейты о новых видео. А вам классного, крутого, вдохновенного, прекрасного, лучшего вашего, вневозрастного, совершенно яркого дня.